完美世界八十六集预告已经更新，混沌宝书被太阳神女夺走，众人皆束手无策，只能眼看着太阳神术飞升上界。作为唯一一个看过宝书的人，十号再度成为了众矢之的。九头蛇目光森冷的看着十号，黄金巨人同样虎视眈眈，金乌族道人更是摩拳擦掌。面对一众尊者的威胁，十号岂会服软？不服就来一战！小子，休得狂妄！黄金巨人率先出手，一道金光轰出，直接射向十号。天空中出现了一座金色岛屿。上面隐隐浮现出巨人的身影，黄金巨人祭出了镇族之宝，战斗。九头蛇的蛇头一晃，一座黑色大山横跨虚空而来，恐怖的威压震慑全场。这是九头蛇一脉的蛇山，紫金一也搬出了上古蚁巢，合围之势立马成型。十号只是轻蔑一笑，这就是你们的杀手锏吗？十号口中默念法诀，身上金光开始剧烈涌动，一只金色大鹏在身后浮现，巨翅一扇，一股旋风将数位尊者震得连连倒退。一道金光从十号手中飞出，直接轰在黄金巨人额头之上，真是榆木脑袋，好硬，好疼！打神时的怪叫声响起，黄金巨人的惨叫声也随之而来。转眼一看，已是头破血流。红黄等人见势不妙，也愤然出手。一道道神能打入十号体内，十号的战力迅速攀升至巅峰，鲲鹏之力在拳头上不断流转，一拳轰出，紫金蚁的上古蚁巢轰然破碎，他的本体也骤然龟裂。十号一掌切掉其头颅。将一身收入了乾坤袋，九头蛇的九颗蛇头乱舞，朝着十号撕咬而去。十号胸口荡出一片轮回符文，九头蛇的身躯骤然缩小，最终被十号硬生生扯掉了九颗蛇头。蛮横的铁血古树虽然不受轮回之力影响，但他却惧怕十号的圣人剑影。金光乱舞，无数道剑光将铁血古树斩成碎片，宝界尊者接连阵亡，十号却毫发无伤。哪有人还敢再战？纷纷做鸟兽散。红黄看着神采飞扬的十号。眼神中满是欣赏之色，真期待他进入上界。太阳神树已经飞走，宝界尊者也通通散去。太古宝界之行算是彻底结束。不料刚出太古宝界，众人便听到了魔帝十号的传说。他凭借一己之力，将不老山脚的天翻地覆，不仅斩掉了下界神明，甚至逼退了上界不老天尊。红黄看向十号的眼神再次火热起来。这位少年的上限究竟有多高？即便是那些初代，也无法有如此成就吧。十号却没有将这些当回事，他作别了红黄等，只等小塔出现，他便要带父母返回十国。十号在宝界出口等了小塔数日，一道金光突然撕裂虚空，小塔终于回归。十号将自己的收获通通告诉了小塔，惹得小塔一顿痛哭，错失的那些机缘远胜于他在混沌中的收获。十号却并没有安慰几句，只是急忙催促小塔放出自己的家人，再次见到父母和弟弟。十号迫不及待地拿出了黄金叶，想要送给秦昊作为见面礼。秦昊却木然地站在原地，并没有接下。秦一宁不由眉头微皱：“哥哥送你礼物，怎么不接？”秦昊却依然执拗。他杀了秦法，毁了不老山。石子林胸口突然腾起一团怒火，一巴掌直接扇到秦昊脸上。他是为了救我们。秦昊双拳紧握，默默承受着父亲的怒火。但他将这一切都怪到了十号头上，场面瞬间变得尴尬无比。十号立马转移了话题，让父母先收下黄金神叶，日后若是有需要，可随时拿出来用。寒暄完毕。十号便带着家人迅速朝石国赶去。站在皇宫大殿前，石子林感慨无比：“我的孩子竟然成了石皇。”秦一宁脸上也满是欣慰之色，唯独秦昊依旧一副气鼓鼓的模样，似乎对石皇之位满是不屑。一道倩影站在城墙之上，远远看着十号一家，正是那多次拜访的魔女。她这次造访又带来了一个惊天大秘密：十号抓到的其实并非真正的月禅，只是月禅的一道刺身。他修行了仙殿的神胎蜕变之法，将自己一分为二。刺身若是身亡，主身还能再次分裂出刺身；主身若是遭遇意外，刺身则会变成主身，同样可分裂出第二具身躯。如此一来，月禅始终都能用两道身躯修行。虽说一强一弱，但在日后融合为一体时，可将所有传承宝术融合，从而超脱一切。十号听得心惊肉跳，从来没听说过如此玄妙的修行之法，但内心对月禅的好奇愈发浓郁。魔女此番前来，就是想和十号联手，一起夺取月禅体内的无上传承。十号谨慎地看了魔女一眼，这次你不会坑我吧